హాయ్ హలో నమస్తే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు పీడబ్ల్యూ తెలుగు నైన్త్ అండ్ టెన్త్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ బేసిక్స్ అండ్ ఇది చాలా మంది చాలా స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే డిఫికల్టీ లాగా ఫీల్ అవుతారు బట్ ఇది చాలా డిఫికల్టీ కాదు సో ఏంటి అసలు ఈ టాపిక్ ఏంటి సార్ డిఫికల్టీ అని చెప్పి ముందే చెప్తా ఉన్నారు ఇది డిఫికల్టీ కాదు చాలా ఈజీ ఓకే ఏంటది బెటర్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనేది ఈ టాపిక్ ఓకే ఈ టాపిక్ లో కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఇది అసలే డిఫికల్టీ కాదు చాలా ఈజీ టాపిక్ ఓకే సో చాలా వరకు అంటారు సార్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ అది చేయలేము ఈజీగా చేయలేము అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు బట్ ఇది ఈజీ సో ఈ సెషన్ పర్టికులర్ గా అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఫాలో అవ్వండి సో డెఫినెట్ గా మీరు ఈక్వేషన్ ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు సో బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ సో ఈ సెషన్ లో ఏంటంటే మనము కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ హౌ వి విల్ బ్యాలెన్స్ అ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఈ సెషన్ లో ఈ టాపిక్స్ ని కవర్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి బేటా సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అ సింబాలిక్ రీప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ కెమికల్ రియాక్షన్ సో కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ సో కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి బేటా హియర్ ఓల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇంటరాక్ట్ టు ఫామ్ అ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అయిపోయి కొత్త సబ్స్టెన్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం ప్రోడక్ట్ అంటాము సో దాన్ని కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాము సో కెమికల్ రియాక్షన్ ని సింబల్స్ తో యూజ్ చేసి సింబల్స్ తో యూజ్ చేసి రీప్రజెంట్ చేస్తాం కదా దాన్ని మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం సో సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద రియాక్టెన్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద సేమ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేటా మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాము హైడ్రోజన్ తీసుకుందాము హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అనుకోండి ఓకే హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ సో గివ్స్ రైస్ టు వాటర్ సో ఇదేంటి బేటా ఇది కెమికల్ రియాక్షన్ కదా సో వీటి యొక్క సింబల్స్ యూజ్ చేసి వీటి యొక్క సింబల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ వీటి యొక్క సింబల్స్ యూజ్ చేసి మనం రియాక్షన్ రాసాం కదా సో దీన్నే సింబాలిక్ రీప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాం సో ఇది కెమికల్ రియాక్షన్ బేటా సో ఇదేంటి ఇది మనకి ఇది రియాక్షన్ అయితే ఓకే ఇదేంటి ఇది ఈక్వేషన్ ఇదేంటి బేటా ఇది ఈక్వేషన్ సో సింబాలిక్ రీప్రజెంటేషన్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ కాల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఇస్ ఎట్ లియర్ చలో మూవింగ్ అహెడ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఇక్కడ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ చూడండి బేట మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి సో వీటిని రియాక్టెన్స్ అంటాం కదా సో వీటిని రియాక్టెన్స్ అంటాము అండ్ వీటిని ప్రోడక్ట్స్ అంటాము వీటిని ప్రోడక్ట్స్ అంటాము సో హియర్ సో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ సో అది ఈక్వల్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటాం అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ విచ్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్స్ ఇస్ కాల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఎగ్జాంపుల్ గా హెచ్ టూ ప్లస్ ఓ టూ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఏంటి బేటా హెచ్ టూ ఓ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే హైడ్రోజన్స్ టూ ఉన్నాయి ఇక టూ ఉన్నాయి బట్ ఆక్సిజన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్తాము సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు దీన్ని అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటాం అంటే స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ అంటాము సో వాట్ ఈస్ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ కాల్ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ సో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ అండ్ బోత్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఈస్ కాల్ ఈక్వల్ నెంబర్ లేదనుకోండి ఈక్వల్ నెంబర్ ఉంటే బ్యాలెన్స్డ్ అంటే మనం తర్వాత చూసాము సో ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ నెంబర్ అన్ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ కాల్ వాట్ బెటా అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము హైడ్రోజన్ చూడొచ్చు హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది బట్ ఆక్సిజన్ అనేది బ్యాలెన్స్ లేదు కదా ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్
సో ఇక్కడ బై యూజింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే వాటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తాము వాటిని బ్యాలెన్స్ అనేది చేస్తాము సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఎంటి బెటర్ ఇక్కడ మాస్ కెన్ నీదర్ క్రియేటెడ్ మాస్ కెన్ నీదర్ క్రియేటెడ్ నీదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్ మాస్ కెన్ నీదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్ సో వన్ ఫామ్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అనదర్ ఫామ్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ అనేది ప్రోడక్ట్ సైడ్ అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మాస్ అనేది ఓకే మాస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాము ఆటమ్స్ కెన్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఓకే కెన్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఓకే కెన్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్ సో దిస్ కెన్ బి రీఅరేంజ్ దట్ కెన్ బి రీఅరేంజ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ దట్ ఇన్ విచ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ సో హౌ డూ వి బ్యాలెన్స్ దట్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ విల్ బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో బై యూజింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ వి విల్ బ్యాలెన్స్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తాము అనేది చూద్దాం ఇక్కడ సో హౌ డూ వి బ్యాలెన్స్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి చూసుకుంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టెక్నిక్ ఏంటి హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ సో హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్స్ క్యాన్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్స్ కెన్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై ద హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ సో అప్లైంగ్ ద సో విల్ ఫాలో దిస్ స్టెప్స్ సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి బేట ద ఫార్ములా విచ్ కంటైన్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన కెమికల్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇచ్చిన కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో సో మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఇక్కడ ఏంటి పెట్టే కదా మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ సో ఆటెన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ సో ఇట్ మే బి ఆర్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కెమికల్ ఈక్వేషన్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ కాంపౌండ్ సో సెలెక్ట్ ద ఎలిమెంట్ దట్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఓకే కాంపౌండ్ తీసుకున్నాము కాంపౌండ్లో ఏదైతే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉందో అది కాంపౌండ్ ఆ కాంపౌండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఆ కాంపౌండ్లో మళ్ళీ అందులో ఏ ఎలిమెంట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నది కూడా చూసుకోవాలి సో దాని థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి బేటా డ్యూరింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనీ రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ మనకి ఇచ్చినటువంటి కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో కాంపౌండ్ ఉంది కదా సో కాంపౌండ్ యొక్క రియాక్టెంట్ కాదు కెమికల్ ఫార్ములా కాంపౌండ్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా ఉంది కదా సో దాంట్లో రియాక్టెంట్ కానీ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా కానీ చేంజ్ చేయరాదు వీ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనీ కంపౌండ్ ఇదర్ అన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆర్ రియాక్టెంట్ సైడ్ so because the compound has definite chemical formula so compound ki enti definite chemical formula untadi so manaku first three steps enti beta so first we have to select the compound which is having maximum number of atoms enti compound select cheyali dantlo maximum number of atoms undali so second thing what we have to select so in that compound which has maximum number of atom any element so element edaithe element undo so compound lo element ki maximum number of atoms edu undo adi select cheyali dani balance cheyali so dan tarvata during balancing a chemical equation we should not change the formula we should not change the formula of any substance or any compound okay so because every compound has its unique formula its defined definite formula its definite formula we should not change that formula so in order to uh, understand so what we have to do so this method balancing the following what equation so we will balance the following what equation ikkada enti beta iron steam iron oxide and hydrogen anni ichinaru so dan ela ante manam chemical equation kinda convert cheyali ikkada chudandi first write the skeletal equation for the what equation manaki ichindi enti beta iron plus water gives rise to iron oxide iron oxide plus hydrogen kada ichindi so idi manaki icharu so deenni manam symbols use chesi dan yokka formula rayali so symbols use chesi dan yokka formula rasinappudu ikkada chudochu iron yokka formula fe and water yokka formula h2o and ikkada ichina manaki iron oxide kada fe3o4 fe3o4 and hydrogen so dan tarvata em cheyali a element so a compound lo so ikkada ichina atundi reaction lo iron yokka atoms ennu unnai reactant side okay product side ennu unnai ani cheppi list out cheskovali 
ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ ఎన్ ఉన్నాయని చెప్పి లీస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటి బేటా లీస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ లీస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఓకే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటి మనము లీస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐరన్ చూడండి బేటా ఐరన్ అనేది వన్ ఉంది ఇక్కడ బట్ త్రీ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ చూడండి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ అనేది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైంది బ్యాలెన్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ లో మనం ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఫస్ట్ వాటిని ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి వాటిని లీస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఐరన్ చూడండి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ చూసాం కదా సో ఇక్కడ చూడండి బేటా ఐరన్ ఐరన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఐరన్ అనేది ఇక్కడ వన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ వన్ రాసాము దాని తర్వాత హైడ్రోజన్ ఇక్కడ టూ ఉంది కదా టూ హైడ్రోజన్స్ అని రాసాము ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వన్ ఉంది కదా రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ వన్ టేబుల్ సో టేబుల్ లో రాసేసుకోం దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఐరన్ అనేది త్రీ ఉన్నాయి త్రీ నోట్ చేసుకున్నాం ప్రోడక్ట్ సైడ్ లో దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ చూడండి టూ ఉన్నాయి టూ రాసేసుకున్నాం దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ చూడండి ఫోర్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ రాసేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి మీరు మనకి ఏం అర్థమవుతుంది విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఈ త్రీ ఓ ఫోర్కి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి సో హియర్ సెలెక్ట్ ద కాంపౌండ్ ఎఫ్ ఈ త్రీ ఫోర్ ఓ ఫోర్ విచ్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ఈ త్రీ ఓ ఫోర్ ఇచ్చారు కదా ఎఫ్ ఈ త్రీ ఓ ఫోర్ లో ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి బట్ నాలుగు మూడు ఏడు సో ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎఫ్ఈలో ఒకటే ఆటమ్ ఓకే అండ్ హెచ్ టూ ఓలో హెచ్ టూ ఓలో ఎన్ని ఉన్నాయి బేటా త్రీ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ హెచ్ టూలో త్రీ ఆట టూ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎఫ్ త్రీ ఓ ఫోర్లో సెవెన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో సెవెన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి సో దాని తర్వాత వచ్చేసి మనం ఎఫ్ త్రీ ఓ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నా ఎఫ్ త్రీ ఓ ఫోర్ సో ఎఫ్ త్రీ ఓ ఫోర్లో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి బేటా ఆక్సిజన్ హ్యాస్ ఫోర్ ఆటమ్స్ అండ్ ఐరన్ హ్యాస్ త్రీ ఆటమ్స్ సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇయర్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ మ్యాక్సిమమ్ ఉంది కదా టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ సో వీ హ్యావ్ టు మల్టీప్లై వీ హ్యావ్ టు మల్టీప్లై ఆక్సిజన్ సో వీ హ్యావ్ టు మల్టీప్లై వన్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద రియాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఎందుకు మల్టీప్లై చేసాం వాటర్ కంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఫోర్తో మల్టీప్లై చేసే మెతుంది మనకి ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ అవుతాయి సో వైల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఆర్ ఎలిమెంట్ ఇన్వాల్వ్ ద రియాక్షన్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ సో వైల్ డూయింగ్ వైల్ బ్యాలెన్సింగ్ వీ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఎనీ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఓకే ఎనీ కాంపౌండ్ ఎనీ కాంపౌండ్ కెమికల్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ ఏమైంది ఫోర్తో బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ అయినాయి కదా ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ అయినాయి సో దాని తర్వాత ఏం బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనము ఐరన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అండ్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి సో నౌ బ్యాలెన్స్ ఐరన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఐరన్ అండ్ హైడ్రోజన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద దీస్ ఎలిమెంట్స్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఓకే సో టు ఈక్వలైజ్ హైడ్రోజన్ సో మల్టీప్లై హెచ్ టూ బై ఫోర్ ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము హైడ్రోజన్ కి ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేసాం కదా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కి ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ఫోర్ టు ద ఎయిట్ హైడ్రోజన్ ఫోర్ టు ద ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ అయినాయి సో టు ఈక్వలైజ్ ఐ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ అయిపోయినాయి కదా సో నో ఓన్లీ ద ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్ ఈస్ ఐరన్ సో ఇక్కడ ఐరన్ ఉంది కదా ఇక్కడ త్రీ ఐరన్స్ ఉన్నాయి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రియాక్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ త్రీ తో మల్టీప్లై చేసే ఏమవుతుంది మనకి త్రీ తో మల్టీప్లై చేసే ఏమవుతుంది మనకి ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తే త్రీ ఎఫ్ జి ఇక్కడ ఎఫ్ఇ త్రీ ఎఫ్ఇ త్రీ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఫోర్ టు ద ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ టు ద ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ ఫోర్ టు ద ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ అయిపోయినాయి ఓకే దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇక్కడ చూడండి సో
बैलेंस ओके दिन तरह सिंपल ईक्वे एन टू प्लस हेच टू गिवस रेस टू एन हेच थ्री इधर अमोनिया प्रिपरेशन बेटा ओके इक चूँ इक थ्री उड़ टू उ इतने नंबर वो इकड़ मल्टीप्ले मल्टीप्ले चेयर ओके टू तो मल्टीप्ले ची तो थ्री कदा इकडे मन टू तो मल्टीप्ले चीन बेटा इक टू तो मल्टीप्ले इक थ्री तो मल्टीप्ले चीं इटी टू अं थ्री नंबर इलाटे मन आजिट मल्टीप्लाई चेसा मन की ईक्वे अने बस अजिट मल्टीप्ले इक्वे अने बस अके सो इक इंकोक एग्जापल इक चूँ सिंपल एग्जापल दी एनएसएल प्लस एफ टू ओके सोडम क्लोरइड अं फ्लोरी कदा वोट कांपौंड से अंत मन की एम से बेटा वो कांपौंड से पड़ी सो इक एनएसएल कदा सो सीएल रीप्लेस उ सीएल रीप्ले रीप्लेस इक मन की एनएफ प्लस सीएल अने वस्तु एनएफ प्लस सीएल अने वस्तु ओके सो इक एनएफ प्लस सीएल सो दिस्ज सीएल टू ओके इक चूँ इक चूस मन की देंट आटम्स उ सो इक एनएसएल अं एनएफ आटम्स उ दिशी चाल ईजी रियाक्षन कदा चूँ एन एंड एन ए बस इक एफ टू बेटा इक टू एफ उ सो इक टू तो मल्टीप्लाई चेयर ओके टू तो मल्टीप्लाई टू एन एफ एफ टू बैलेंस बट इक टू तो मल्टीप्लाई अंडी टू एन एसएल अं एफ टू सो टू एन एफ एंड सीएल टू सो इध चूस मन के मन की ईक्वे अने बस चूस ईक्वे अने बस अच्छे दिन तरह इंकोक रियाक्षन सिंपल रियाक्षन एंटे बेरियम क्लोरइड सो बीएसएल टू प्लस एन ए टू एसओ फोर ओके बीएसएल टू एन ए टू एसओ फोर दीक मन के एनएसएल प्लस बीएसओ फोर अने फाम सो इध प्रोडक्ट सो इपड़े चेयरेंटे इधक देंट नंबर आफ् आटम्स उ चूँगी ओके सो एन टू लू प्लस वन थ्री प्लस फोर सेवन उनाई इक चूस बीएसओ फोर फोर फाइव सिक्स सो अटे नईट्रोजन दी सारी नईट्रोजन अट सोम दी सो सोम सलफेट दूसरे इक टू सोम सलफेट उड़ा फोर आक्सीजन उन्ई फोर आक्सीजन अने आलो बस सलफर अने बैलेंस मन के बैलेंस इक सोडम बैलेंस कदा सो सोम बैलेंस टू तो मल्टीप्लैसा सो टू एनएसएल अके बेरियम क्लोरइड कीएसएल टू इक टू सीएल अक टू सीएल सोडम बैल बेरियम बैलेंस अो दी इला बैलेंस कैमिकल ईक्वे एना मन इला सो वोट कौंटू वोट कौंटू मन बैलेंस ओके सो इधी सिंपल टेक्निक इक चूसा कदा मैं त्री फार्मला थ्री रूल मन की फस्टे मैक्सीम नंबर आफ् एलमेंट्स सैलक्टी सो आ कांपौं दाटो मल्ल एलमेंट मैक्सीम नंबर आफ् आटम्स सैलक्टी अंड वी शुड नाट चेंज द फार्मला आफ् एनी सबसे सो इक चूसा कदा एंटे मन गुर्तवास विषय अब मन बैलेंस फार्मला चेंज अरा इच्छा कांपौं फार्मला चेंज अरा कहे प्रति फार्मला की यूनीक अं डेफ फार्मला सो प्रति कांपौं की यूनी अं यूनी अं डेफ फार्मला उबी दाँ चेंज अरा सैकंड थिंग सैकंड थिंग गुर्तपेवासी अड़ा मैक्सीम नंबर आफ् कांपौं मैक्सीम नंबर आफ् आटम सैलक्टी ए मैक्सीम नंबर आफ् आटम्स आ कांपौं सैलक्टी दाने तरवा आ कांपौं एलमेंट की मैक्सीम नंबर आफ् आटम्स सैलक्टी दाने बैलेंस फस्ट ओके सो दीज आर् टेक्निक फाइ बैलेंग कैमिकल ईक्वे सो दिस्ज अबउट बैलेंग आफ कैमिकल ईक्वे इधं बैलेंग कैमिकल ईक्वे सो इंकोक इंकोक मंच टापिक तो मे मुको सो विल ई विल कम अप वि अनदर इंट्रेस्टिंग टापिक सो टिल दाइम बाय अं थैंक यू एव्री वन बाय बाय सी यू